Faraldurinn er í veldisvexti á Íslandi. Hver smitaður einstaklingur sem ekki er í sótt hví smitar að jafnaði þrjá aðra. Róðurinn á landspítala þingist og farsóttarhúsi er komið að þólmörkum. Lokunastyrkir vegna faraldursins verða framlengdir, þeim fjölgað og þeir hækkaðir. Fjármálaráðherra segir unnið að beinum styrkjum til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir tekjufalli. Aðstóðar við lista, fólk og einirkja er að vænta. Neyðarástandi hefur verið líst yfir í Madrid á Spáni. Í gær greindust í fyrsta sinn yfir 100.000 með COVID-19 á einum degi í Evrópu. Bandaríkjaforseti stefnir á að halda kosningafund í Flórida á morgun aðeins rúmri viku eftir að hann greindist með COVID-19. Ásýnd Selfoss tekur nú stórstígum breytingum þegar nýr og gamall miðbær er að rísa. Bæjarbúum fjölgar hratt og bæjarstjórinn segir að íbúar Árborgar sé að endurskapa bæjinn sinn. Komið þið sæl. Ríkistjórnin ætlar að framlengja og hækka styrki til fyrirtækja sem hefur verið lokað vegna COVID-19. Einnig á að styrkja beint fyrirtæki sem hafa orðið fyrir teki hruni. Fórsætisráður og fjármálaráður að segja ein hug innan ríkistjórnarinnar um sóttarnar aðgerðir en málinn hafi verið rætt ítarlega. Ríkistjórnin fjallað á fundi sínum í morgunum styrki til fyrirtækja sem gert hefur verið að loka vegna korunu veru faraldursins. Já, já, við erum að vinna að því að endurvekja reglur um styrk vegna lokunar fyrirtækja og munu koma með mál um það en við höfum líka nýlega gefið út að við ætlum að koma með beina styrki til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir tekjuhrunni og það er verið að skoða þetta á milli ráðuneyta og mun koma fram á næstu dögum. Fyrirtæki sem gert hefur að loka eru líkansræktastöðvar, barir, krár og hársnirtistofur, svo eitthvað sé nefnt. Við munum hækka þau framlög sem renna til slíkra fyrirtækja og koma mæta þannig að einhverju leiti þeirri gagrýni sem fram hefur komið að lokuna styrkir hafi verið veigalitlir. Þannig að já, við það mun verða laðar fram tillögur þar að lútandi núna á næstu dögum. Forsætisráðherri segir að í vor hafi verið gagrýnt að aðgerðarnar miðuðust við að fáa starfsmenn og því verið við með hækkuð verulega. Hægt verður að sækjum lokunum styrki sem nema að hámarki 600.000 krónur með við mánaða lokun á hvern starfsmann. Sé með að við stærri fyrirtæki getur styrkurinn mest verið 120 miljóni króna á fyrirtæki. Með að við að lokunin var í tvær vikur gæti þetta kosta að ríkisjóð 300-400 miljóni króna. Hún segir að aðgerða að vænta fyrir fólk í skapandi greinum einhver sviðs og tónlist sem og fyrir einirkja sem gagrýnt hafa að fyrri aðgerir hafa ekki nýst þeim nægilega. Fjármálaráðherra segir að vissulega líki á og nefnir að hinga til hafi aðstofa meðast við að fyrirtækjum að verið lokað en mjög margir aðrir hafi einni orðið fyrir tekjufalli. Þess vegna hefur ríkistjórnum bóðað að þeim verði líka veittur stuðningur, ekki bara veittir gjaldfrestir, möguleikar á lánum og aðrir slíki þættir og það er akkurat það sem við erum með í smíðum núna og erum við hörðum höndum að því að klára þá vinnum. Því hefur verið haldið fram að ágreiningu sjá milli vinstri grætna og sjástæðisflokks um hversu langt er að ganga í lokunum og öðrum aðgerum vegna farandursins. Leitu á flokkana vísa því á bug en segja að málin hafi verið rætt ítarlega. Það tel ég að hafi verið mikil styrkur þessar ríkistjórnar að fara í gegnum slíka umræðu. Og þið gangi alveg í takt? Algjörlega. Það er algjör eining um niðurstöðuna og ég myndi nú telja að þetta sé nú meira svona vangaveltur. Ég held í þess að vera það sé bara mjög heilbrigt að við eigum þetta samtal um sótarnarástafanir og ekki síst þegar þær teigast á langinn eins og raunin verður. Faraldurinn er í veldisvexti og ekki útlit fyrir að greindum smitum fækki fyrir ný næstu viku. Búist er við að fleiri verði alvarlega veikir á næstunni og þurfi að leggjast inn á spítala. 97 smitt greindust innanlands í gær, rúmur helmingur var í sóttkví. Að meðaltali hafa næstum 100 manns greinst á dag síðustu fjóra daga. Hátt í 4000 er nú í sóttkví. Smittin virðast breiðast hratt út í samfélaginu. Fyrir tíu dögum var svokallaður smittstuðull einn sem þýðir að hver smittaður sem ekki er í sóttkví smittar að jafnaði einn annan. Núna er smittstuðullinn þrýr, þannig að hver og einn smittar þrjá sem aftur smitta þrjá aðra og svo koll af kolli. Ef það eru fá smitt í þjóðfélaginu þá gerir há smittstuðl ekki svo mikið til í stuttan tíma en leiða það eru nú svona mörg smitt í þjóðfélaginu og þetta er að fara út svona hratt að þá er þetta ávísun á mikinn vöxt. Þýðir þetta að faraldin sé í veldisvísins vöxti? 
Já, núna tímabundi, það lítur þannig út og þetta bara ræðst á næstu dögum. Mikið álag er á almannavarnakerfinu og heilbrigðiskerfinu vegna faraldursins. 24 liggja á landsbítala, 3 á gjörgjastlu og 2 þeirra í öndunarvél. Hátt í 1000 sjúklingar eru í eftirleiti COVID-19 göngudeldar. Næstu dagana megum við búast, búast við að sjá meiri veikindi, heldur en við verum ekki að sjá kurfuna að fara niður, held ég, á næstunni. Og það er bara kannski um 1-2% þjóðinni sem við smitast. En við fáum uh, smit í 10% af þjóðinni. Og þá erum við kannski að horfa upp á 1-2000 innlagnir á sjúkarhús. Kannski 2-500 manns verður að leggjast inn á gjörgjastildeild. Uh, og þetta er kannski á nokkrum vikum og það sjá það allir að, að heilbrigðiskerfi getur ekki tekið við þessu. Við sá að það voru 0,3% sem að lést í, í fyrra vetur uh, að þeim sem smituðust og, og þannig að ef að 10% uh, smitast að þá getum við kannski séð uh, já, 1-200 dauðsfall eitthvað svo neðs. Það er ákveðin, ákveðin hættamerki mjög víða í, í ferlin og landsbítalinn auðvitað það er þung staða þar. Og það er til dæmis bara eins og COVID-göngudeldin eru mjög margir í miklu eftirliti og mjög margir sem eru mjög líklegir að veikjast meira og margir sem eru líklegir til þess að leggjast inn. Það er mikið álag á símsvorun hjá sautjóndur og það er mikið álag í spjallinu, netspjallinu bæði í okkur og COVID.is og heilsuveru. Það er þættir eins og farsóttarhúsið, það er komið að þólmörkum þar, við hefum ekki við áður verið með svo mikið að veiku fólki í farsóttarhúsinu. Það eru nánast bara með Íslendinga núna þar inni sem eru mjög margir talsvitt veikir. Og Alma Ómarsdóttir, fréttamaður okkar, er uh, nýr á Rauðarástíg. Alma, hvað eru margir sem eru núna í farsóttarhúsinu? Akkurat núna eru 92 sem að djálega hérna í húsinu og meiri hluti þeirra er veikur eða uh, 60 manns. Og þetta er mjög frábrugði því sem að var í fyrstu bylgju faraldursins uh, en þá voru í heildina samtals 50 manns sem að þurftu að djálega hérna í húsinu. En er verið að bregðast við þessum aukna fjölda með einhverjum hætti? Já, það er starfsum í tveimur húsum núna en mér skilst að það dugi nú ekki til og verið sér að leita að öðrum stöðum þar sem hægt er að taka á móti fólki. En hér hjá mér Gilvi Þór Þorstinsson, Gilvi, er verið að opna nýtt farsvart hús? Já, það er kannski ekki verið að opna nýtt hús, en til að við erum með tvö hús í gangi og, og það mun duga okkur eitthvað svona fram eftir næstu viku gerir ég ráð fyrir ef að þetta heldur áfram sem horfir að þá já, þá munum við þurfa að leita hugsanlega þriði húsnæðinu. En hvernig er svona starfsemi frábrugðið núna frá því sem hún var í, í vor og vetur? Núna er þetta bara þannig að það eru miklu miklu fleiri sem að vera að nýta þessa þjónustu, að neyðist til þess að nýta þessa þjónustu. Við erum búin að vera með í kringu 560 einstaklinga hjá okkur núna í þessari bylgju. E, stór hluti þeirra sem er hjá okkur í dag er, er síktur og veikindin eru bara meiri og alvarlegri heldur en var síðast. Það verður að segjast eins og er. En svo eru sumir sem að eiga að dvæla hér en bara vilja ekki vera hérna? Það er nú mjög fáir. Það er nú mjög fáir sem að þannig er ástatt fyrir. En, en við náttúrulega neyðum engan til þess að vera hér. Það er náttúrulega ekki hægt. Þannig að oftast duga nú bara til að gott spjall og, og hérna kaffibolli og, og þá er málið leist. Takk fyrir þetta, Gilvi. En allt íþróttastarf á Höfuborgarsvæðinu liggur niðri til 19. oktober og þar með talið íþrótti barna og skólasund. Þórólfur Guðnarsson sóttanarlæknir segir að þrátt verður enn sé talið að börn séu minna smitandi og líklegri til þess að fá verun ekki í sig. Þá sé íþróttastarfi einfaldlega þannig að háttað að þar sé meiri hætta að vera útsettur fyrir smiti þar sem að börn er að koma saman úr ólíkum hverfum, ólíkum skólum og oft þá innan um aðra fullorna. En börn í réttarhaldskóla í Reykjavík, þeim var bóðið að vera með grímu í skólanum í dag og þeir tóku því nú flestir bara mjög vel. En þeim finnst aftur á móti frekar súrt að geta ekki haldið böll eða fermingavistlur. Það er eitt sem við lakka til og það er að geta sagt börnum sínum og varnabörnum frá þessu ástandi. Núna þegar að frekari takmarkanir voru settar á 5. oktober þá var svona mælst til þess að við starfs og skóla væri með, með grímur og það er svona krakkarnum fór að spyrja líka og við ákvæmum að taka þetta skrefni lengra og, og svona já, bjóða allavega upp á það að við væri með grímur skólanum. Mér finnst bara flott og þú veist, það er líka vernd á þetta er komið svo mörg smit. Mér finnst svolítið óþægilegt að sjá alla með grímur, liðið sér sér bara algjör bara svona bara eitruð. Já, <laughs> en það er samt þú veist, þetta er mjög mikið að verja. Já. Bara hræðilegt sko, leðilegt. Bara, já, skrítið. Já, svolítið skrítið sko. Já, bara ekki vann í. Já, bara 
þegar að minna á maðastundum og gleymdu grím inn í tæskunni og svona. Við vorum ógslega spennt fyrir opnan á ballinu en síðan var því frestað og... Og við áttum að fara í ása til hérna. Já, því að frestað líka. Það var líka frestað. Eða bara það kom ekki einu sinni. Já, kom ekki. Svo náttúrulega, ég átti að fermast og það var frestað svona 50 sinnum. Já, ég er búin að fermast, ég náði að fermast en við erum eftir að halda svona almennilega vistli. Það er frekar leiðilegt að þetta hafi bara svona komið upp aftur þegar þetta er búið að vera svona lengi. Já, mjög þreytandi, sérstaklega að komast ekki íþróttir og vera bara heima í allan dag og eitthvað. Já, leiðilegt að missa böllum og svo leiðis, svona félagslega. Mér er bara smá pyrrandi sko, viss maður getur ekki alveg talað saman og mikið og eitthvað þannig sko. Annars bara fínt, svo kom ekki meiri smitt. Ég tekur að mér, ég er úti sko, en þegar ég er í tíma og hvað þá er ég með hann á mér. Mann mér alltaf að segja um mig hvað þetta eru skreytni tímar og þegar við verðum kannski, þú veist, erum orðið fórðöldrar og þá getum við satt krökkunum hvað gerðist þegar við vorum 14 ára. Við vonum náttúrulega bara einnilega að við getum haldið áfram að halda skólastörun eins og það hefur verið. Það hefur gengið vel hjá okkur, við hefur verið nokkuð heppin, maður þú er nú allir að segja frá því að því að maður veit aldrei hvað kemur upp. En meðan að krakkarnir geta verið í skólanum og stundað sitt nám og verið fullan skóladag, við viljum það. Ég held að reddist nú alveg sko, tekur bara smá tíma. Það er 5 miljónir íbúa í Madrid og nærlíkandi borgum og spán er bannað að yfirgefa svæðið eftir spensk stjórnvöldslýstu yfir 15 daga neyðarástandi sem ykkur mikillar útbreiðslu COVID-19. Faraldurinn er enn í hröðum vexti í Evrópu og í gær gerðist það í fyrsta sinn að yfir 100.000 greindust með sjúkdómin. Bretland, Rússland, Frakland og Spáðn verðast nú miðpunktar faraldursins í Evrópu. Meira en 10.000 hafa greinst í hverju ríki þrjá daga í röð. Í Madrid og nærlíkjandi borgum eru nú 7000 lögreglumenn að fylgja því eftir að fólk fari eftir settum reglum. Ónauðsynlegar ferðir til og frá svæðinu eru bannaðar. Þau sem brjóta reglur fá sagt. Nýgengi smita í Madrid er tvisvar sinnum herra en á spáni í hild. Spænsk yfirvöld ákveðu því að grípa til hertra aðgerða þar. Þær voru umdeildar, borgar yfirvöld í Madrid mótmæltu og í gær voru aðgerðirnar ógiltar af dómstólum. Í dag lýsti ríkistjórnin yfir neyðrástandi á svæðinu og hertar aðgerðir afturkomnar í gildi. Le tienen mucha tirria al gobierno de la Comunidad de Madrid y estamos pagando los madrileños por una guerra política en la que no tenemos nada que ver nosotros. Sinceramente me parece muy injusto. Næsti mánudagur er almennur frídagur á Spáni og helgin frammyndan því stór ferðahelgi. Herta reglur tóku gildi setni partinn í dag en sumir heldu af stað í ferðalegið þrátt fyrir bóð og bönn. No, no, vamos de vacaciones a Canarias hasta el miércoles a celebrar el pilar allí. Entonces bien. Nú greið og getum gaman ingum problema, það verða. Ríkistjórnir samþykti í morgun að leggja fyrir alþingi frumvarp um sangirnisbætur til fallara barna sem dvöldust á vistheimilum á vegum hins opinbera síðustu áratíu og urði fyrir misrétti. Bæturnar ná til smærri heimila en þeirra sem tekin voru til sérstakra rannsóknar hjá vistheimilanefnd og um 1200 manns fengu bætur vegna. Bæturnar nú ná til um 100 manns og nema á 500 miljónum króna. Það er ekki ráðist í nýja rannsókn á þessum heimilum sem eru mun smærri, heldur í raun og veru teljum við þau gögg sem liggja fyrir úr fyrri rannsóknum, gefa okkur nægar vísbyrtingar um meðferð barna með föllun á þessum tíma til þess að það sé grunnur til þess að lögfesta ákveðna sangirnisbætur handa þessum einstaklingum. Þetta er sterk áminning um að útrýming hungurs og friður haldast í hendur. Þetta segir í tilkynningu frá matvæla á að þinnum saminu þjóðana sem er handhafi friðaveluna Nóbels í ár. Tilkynnt var um velunin í Óslo í morgun og rök Nóbels nefndarinnar eru meðal annars þau að hungri sé beitt eins og hverju öðru vopni í átökum og stríði og þannig sé hægt að stuðla að friði með því að tryggja að fólk fá að nóa borða. Erfitt þótt að spá fyrir um hver hrefti friðaveluninni í ár og framkvæðastöðri stofnurinnar er einn þeirra sem varð afar undrandi þegar hann fjekk fréttirnar. I mean, this is the first time in my life I've been speechless. I mean, this is unbelievable. Talk about 
uh, the most exciting point in time in your life is the Nobel Peace Prize. And it's because of the WFP family. They're out there in the most difficult, complex places on, in the world, whether it's war, conflict, climate extremes, it doesn't matter. They're out there and they deserve this award. And, and wow, 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 wow. <laughs> I can't believe it. Læknir Bandaríkjaforseta telur örugt fyrir hann að sinna opinberum störfum á ný. Aðeins réttrúm vika er síðan forsetin grindist með COVID-19. Það eru ekki nýmæli að Bandaríkjaforseti sé yðina og samfélagsmölum, en myndbönd sem hann hefur byrt á Twitter síðustu daga hafa vakið undrun margra. Nancy Pelosi, leiðtoi demokrata í fulltrúadeld Bandaríkjaþings, segir forsetan ekki í tengslum við raunverulegan. Í dag lögðu demokratar fram frumvarp sem heimilar þinginu að grípa inn í teljið að forsetan ekki hæfan til embættis heilsusinnar vegna. This is not about President Trump. He will face the judgment of the voters. But he, he shows the need for us to create a process for future presidents. Vika er síðan forsetin tilkyndi að hann hefði grinst með COVID-19. Síðan þá hefur hann sagt að fólk þurfi ekki að óttast sjúkdómin. Í viðtali á sjónvarstöðinni Fox sagði Trump að það sem gerist eftir að fólk smittist sé að því batni. Svo er endar ekki raunin fyrir þau rúmlega 212.000 sem hafa dáuð úr COVID-19 í bandaríkjunum. Í öðru viðtali á sömu sjónvarstöð í gær var hann spurður hvort hann hafi farið í sínatöku aftur frá því hann greinist. Well, what we're doing is probably the test will be tomorrow, the actual test, because there's no reason to test all the time, but they found very little infection or virus, if any. I don't know that they found any. I didn't go into it greatly with the doctors. Fórsetin stefnir á að fara aftur á stað með kostningabartu sína á morgun. Það var ég ekki í samræmi við tilmæli sóttvarnastofnunar bandaríkjana. Þau eru að fólk var í einangrun í 10 til 20 daga. Meira en 30 tengd hvítahúsinu hafa nú greinst smittuð. Leiðtogi republikana virðist líta svo á að hvítahúsið sé ekki öruggur staður í faraldrinum. Because my impression was their approach to how to handle this was different from mine and what I insisted that we do in the Senate, which is to wear a mask and practice social distancing. Laxeldin er þrefaldast í reyðarfyrði á næstu tveimur árum eftir að laxar fiskeldi fengu nýtt og umfangsmeira starfslefi. Fyrirtækinu er skilt að hvíla eldisvæði í heilt ár eftir sláturinn. Laxar settu fyrstu seiðin í sjókvíar í reyðarfyrði sumarið 2017 og höfðu leifi til að ala 6.000 tonn á ári. Eftir að áhættumat hafransóknastofnunar var rýmkað, sótti fyrirtækið um stækkun og hefur nú fengið leifi fyrir 16.000 tonna eldi, það er stækkun um 10.000 tonn. Þetta því það að heildar útlugsverðmæti félagsins verða svona milli 12-15 miljardar eftir svona tvö ár. Þannig að þetta skiptir gríðalega miklum spæði fyrir félagið og samfélagið hérna fyrir austan og þjóðfélagið allt. Laxar ætla að fjárfesta fyrir 2-3 miljarða í búnaði vegna aukningarinnar og þá þarf að fjölga starfsmönnum á Austurlandi sem verða ordnir tæplega 40 í lok ars. Síðan hefur búlandstindur sem að sér um vinnslu á öllum afurðum bæði okkar og fiskeldi Sjöfjörða hefur verið að fjárfesta núna fyrir 500 miljónir á þessu ári til þess að mæta aukinni vinnslu á komandi árum. Nýja starfsleifið kveður ekki aðeins á um aukið eldi, heldur eru þar líka umhverfiskröfur og hvíla skal eldisvæði í minnst 12 mánuði eftir hverja eldislotu. Á reyðarfyrði eru fjögur eldisvæði og tvö kvíld í senn. Eldi fyrir ekki af stað að nýju nema síni úr sjávarbotni undir kvíunum komi vel út. Áður en eldislóta hefst á hverju stöð fyrir sig, þá sér náttúrustof Austurlands um það að taka síni, bott síni og síni í umhverfinu í kringum stöðina. Síðan eru tekin síni á rauninni þegar framleysla stendur sem hæst og síðan eru tekin síni eftir að framleyslu líkur í hverju eldislóti og hverju stöð. Og sínin hafa sínt það með óvikjandi hætti að það er engin uppsörnun á lífrannum ábyrði hér á stöðunum hjá okkur. Selfoss verður næstum óþekkjanlegur næsta sumar þegar fyrsti áfangi nýja miðbæðarins verður risin. Gangi áallanir eftir. Bæjarstöðin segir að samfélagið sé að endurskapa bæðin sinn. Nýi miðbæðin á Selfossi er kannski umdeildur en eitt geta allir verið sammúlaum, hann rís hratt þessa dagana og hann á eftir að gerbreyta götumyndinni og stemmingun í bæðin. Nýju húsin eru eftirlíkingar af gömlum byggingum víða um land en myndin sem er komin á nýjasta torgið minnir meir á bergen eða kaupmannahöfn en gamla kaupstæðin við Ölfusa. Almennt heyri ég að bæði íbúar og aðkomufólk er mjög spennt fyrir þessu að sjá hérna verða til svona grútlegan 
skandinavaskan eða miðaevróskan bæ byggða náttúrulega á þessum íslensku mótífum. Þegar fréttastofu bara garði voru iðnaður og verkamenn önnum kapnir við að byggja hús sem er kentið mjólkubú flóamanna. Þar er ætlunin að koma fyrir mathöll og skýrsafni. Á neðstu hæðum húsana í kring er gert ráð fyrir veitingastöðum og verslunum og íbúðum og skrifstofu húsnaði og hæðunum fyrir ofan. Þessar miklu framkvæmdir kosta sitt. Stundin greindi frá því í sumar að Kristján Vilhelmsson, útgerðastjóri samherja, ætti stóran hluta í Sigtúni, félagsins og bak við framkvæmdina á móti Leó Árnasinni. Íbúðarnir kusum nýja miðbæin í íbúðakostningu fyrir tveimur árum og þá greitu 60% atkvæði með honum. Bæjarstjórinn reiknur með að í dag séu flestir sáttir við uppbygginguna, bærinn þurfi að laga sig að íbúðunum. Þegar að það fjölgar um 7-10% ári þá er náttúrulega verður gríðarleg breyting á íbúðarsamsetningunni og það má kannski segja eftir þessi síðustu 5-6 ár að íbúðarnir á Selfossi eru eru ekkert síðu reikvíkingar, þannig að já, ég myndi segja að við værum öll saman að búa bara til nýtt samfélag. Tónlistamaðurinn góðsagnakendi, John Lennon, hefði orðið áttræður í dag. Lennon var myrtur í desember árið 1980, þá rétt rúmlega fertugur. Þrátt fyrir það var hann einn áhrifamesti tónlistamaður heims. Hann var í bítlónum og samdi ásamt félaga sínum Pólma Kartni nær öll lög hljónsveitarinnar. Þá var hann ötul talsmaði friðar á samt eiginkonu sinni Jóko Ono. Friðar súlan í viði verður tenduru klukka nýju kvöld og glerhjúpur hörpu lýstur upp með bláum lit Lennon til heiðurs. Og þá á veðri, það verður létt skíðað víðast hvar á landinu á morgun og verður svo fram eftir degi en annað kvöld tekur að þykna upp vestanlands og bæta smám saman í vind. Stíf sunnanátt mun leika um mest allt land á sunnudag með rigningu um landið sunnan og vestanvert. Tetur Freyr Hervarsson veðurfrengur mun fara betur yfir veðurhorfur helgarinnar að afloknum íþróttafréttum og það er Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Kári Árnarsson er ekki fótbrotin eins og óttast var eftir að hafa farið meittur að velli gegn Rúmeníu í gerkvöldi. Hann ætti að vera klár í umspilsleikin gegn ungverjum í november. Mikil óvisa er um framhald deildakjartnana hjá stóru boltagreinunum. Staðan er sínu vest í fótboltanum en það vetur framundan. Við vonumst enn þá til þess að geta klárað Íslandsmóndi utan hús utan hús. Og Rafael Nadal komst í dag í úrslit opna franska meistramótsins í tennis í 13. sinn. Í hinn tólfskiptin hefur hann alltaf unnið. Og það eru kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Faraldurinn er í veldist vexti á Íslandi. Hver smitaður einstaklingur sem ekki er í sótt hví smitar að jafnaði þrjá aðra. Róðurinn á landspítala þingist og farsóttarhúsið er komið að þólmarkum. Lokunastyrkir vegna faraldursins verða framlengdir þeim fjölgað og þeir hækkaðir. Fjármálaráðra segir unnið að beinum styrkjum til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir tekjufalli. Aðstóðar við listafólk og einyrkja er að vænta. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Madrid á Spáni. Í gær greindust í fyrsta sinn yfir 100.000 með COVID-19 á einum degi í Evrópu. Bandaríkjaforseti stefnir á að halda kostningafund á Flórida á morgun, aðeins rúmri viku eftir að hann greindist með COVID-19. Þessum fréttatíma er lokið og næstu fréttir er í útarkinu klukkan 10 kvöld og rú.is má finna nýjustu fréttir allan sólarhringi. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott, verið sæl.